പ്രളയശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ തിരുവോണം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നാട്ടിടങ്ങളിലെ ആരവങ്ങളും ഓണക്കളികളും ക്യാമ്പിലേക്ക് കുടിയേറി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളുടെ മുറ്റത്ത് പൂക്കളമിട്ടും പാട്ടുപാടിയും സദ്യവിളമ്പിയും ഓണത്തെ അവർ വരവേറ്റപ്പോൾ ലോകമലയാളിയുടെ മനസ്സും അവിടേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു വിവിധ സംഘടനകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുമെല്ലാം വീടുകളിലെ ആഘോഷം മാറ്റിവെച്ച് കുടുംബവുമായി ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് എത്തി ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്ന സെന്ററുകളിലും എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി വോളന്റിയേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ എത്തിയവരെല്ലാവരും തന്നെ ഇന്നും നമ്മുടെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ് കാരണം അവരുടെ അവരവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം ആഘോഷിക്കുന്നതിന് പകരം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അവരവരുടെ ഓണം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് പായസമടക്കമുള്ള ഓണസദ്യയാണ് എല്ലാ ക്യാമ്പുകളിലും ഒരുക്കിയത് ചോറുകൊണ്ട് സാമ്പാർ മത്തങ്ങ അരിശ്ശേരി പിന്നെ അവിയൽ തോരൻ അച്ചാറ് മന്ത്രിമാരും പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ക്യാമ്പുകളിൽ എത്തി പതിവ് നിറങ്ങളില്ലാതെ വന്നെത്തിയ ഓണത്തെ ഒരുമയോടെ കൊണ്ടാടുകയായിരുന്നു മലയാളികൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ജാതിമത ഭേദമന്യേ ഏവരും ഒന്നുപോലെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് തൃശൂരിലെ മുറ്റിച്ചൂർ മദ്രസ ക്യാമ്പിൽ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ആട്ടവും പാട്ടുമായി ഓണം ആഘോഷിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ അന്തേവാസികൾക്കൊപ്പം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും ചേർന്നു എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് പൂക്കളമൊരുക്കി പാട്ടുപാടിയും താളം പിടിച്ചും കടന്നുപോകുന്ന ദുരിത ദിനങ്ങളുടെ ദുഃഖഭാരം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണിവർ വിവിധ ജാതി മത വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പേരാണ് ക്യാമ്പിലുള്ളത് ക്യാമ്പിലെ ആഘോഷത്തിൽ മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും പങ്കുചേർന്നു ഒരു കുടുംബം പോലെ ഈ മദ്രസയ്ക്കകത്ത് ആഘോഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും ജീവിതം രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടി നടത്തിയുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ മുറ്റിച്ചൂരി പള്ളിയിൽ നടന്ന റെസ്ക്യൂ ക്യാമ്പ് പാലടയും അടപ്രഥമനും എല്ലാമായി വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുരുവായൂർ തിരുവോണനാളിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെത്തി നടൻ മമ്മൂട്ടി ക്യാമ്പിലുള്ളവർക്കൊപ്പം സദ്യ കഴിച്ചും അവരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുമാണ് മമ്മൂട്ടി മടങ്ങിയത് കൊടുങ്ങല്ലൂർ കോട്ടമുറി പള്ളിയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലും മാളയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലും സന്ദർശനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് നാദർശായിക്കും രമേശ് പിഷാരടിക്കും ഒപ്പം മമ്മൂട്ടി തേവർക്കാട് പള്ളിയിലെത്തിയത് സദ്യവട്ടമൊരുക്കിയ ഹാളിലെത്തിയ മമ്മൂട്ടിയോട് ആളുകൾ ദുരിതം പങ്കുവച്ചു ദുരിതാനുഭവങ്ങൾ കേട്ടറിഞ്ഞ ശേഷം എല്ലാം ശരിയാകുമെന്ന ആശ്വാസ വാക്കുകൾ ക്യാമ്പിലെ അന്തേവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ അവർക്കൊപ്പം സദ്യ കഴിച്ചു ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അതിജീവനത്തിനായുള്ള പോരാട്ടത്തിന് കരുത്തേകുന്ന വാക്കുകൾ പകർന്നു നൽകിയ ശേഷമാണ് മമ്മൂട്ടി മടങ്ങിയത് കൊടുകലൂർ സർക്കാർ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ തങ്കപ്പൻ എന്ന മുത്തച്ഛനാണ് താരം ഈ മുത്തച്ഛന്റെ പാട്ടുകളിലൂടെ ക്യാമ്പ് കൂട്ടായ്മയുടെ ഉത്സവമാവുകയാണ് ഇത് തങ്കപ്പൻ കൊടുങ്ങല്ലൂർ അഞ്ചംപാലം ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലാണ് വീട് കടം പെരുകിയതോടെ വീട് ജപ്തി ചെയ്തു വാടക വീടും സൈക്കിൾ കടയും മഹാപ്രളയം കവർന്നെടുത്തു പക്ഷേ ആ വേദനകൾക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ തളർത്താനായിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തം ൂർ 
പക്ഷെ അച്ഛന്റെ പാട്ടിൽ മകൾക്ക് മനസ്സിലെ വിങ്ങൽ താങ്ങാനായില്ല തങ്കപ്പനൊപ്പം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ഭാര്യയും മകളുമുണ്ട് ബാധ്യതയിലും തങ്കപ്പന്റെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരിയാണ് മനോബലം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രചോദനമാവുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ക്യാമറാമാൻ ഇമാനുവൽ തോമസിനൊപ്പം സുബി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ വാടക വീടും കവർന്ന പ്രളയത്തിന്റെ ഏരിയാണ് ആലപ്പുഴ നെടുമുടി സ്വദേശിനി ശാന്തമ്മ തിരുവോണദിനത്തിൽ എല്ലാ നഷ്ടവും മറന്ന് പാടുമ്പോഴും ഉള്ളിൽ കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുപതുകാരി കണിച്ചുകുളങ്ങര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലെ ഓണാഘോഷത്തിന് ഊർജ്ജം പകർന്ന ശാന്തമ്മയെ കുറിച്ച് ആലപ്പുഴ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് പ്രളയം സമ്മാനിച്ച എല്ലാ ദുരിതങ്ങളും മാറ്റിവെച്ച് ശാന്തമ്മ പാടി വാടക വീടിനെയും പ്രളയം വിഴുങ്ങിയ ദുഃഖം ഓണപ്പാട്ട് പാടി മറച്ചു ഓണം ആഘോഷിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലായിട്ടും ഓണാഘോഷത്തിൽ കുറവ് വരുത്തിയില്ല നെടുമുടി ചെമ്പുമുറം ലക്ഷം വീട് കോളനിയിലാണ് ശാന്തമ്മയുടെ താമസം സർക്കാരിന്റെ ഭവന പദ്ധതി പ്രകാരം വീടിനായി ഉണ്ടായിരുന്ന കുടിൽ പൊളിച്ചു താമസം ആയിരം രൂപ വാടകയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി അവിടെയും പ്രളയമെത്തിയപ്പോഴാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ ശാന്തമെത്തിയത് ഞങ്ങൾ വീട് വലിയ അടച്ചുപൂട്ടില്ല ഒരു വാടക കെട്ടിടത്തില്ല അടുത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ ആയിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന് ഞങ്ങൾ പോന്നു എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയാൻ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ നിന്നും ക്യാമറാമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശ്യാം ദേവരാജ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഇന്ന് പ്രവൃത്തി ദിനമായിരുന്നു പ്രളയത്തിന്റെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ജീവനക്കാർ തിരുവോണ ദിവസത്തെ അവധി ഉപേക്ഷിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഓണത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്നത് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലെ ഹാജർ നിലയാണ് എന്നാൽ ഇത്തവണ അതിന് മാറ്റം വന്നു കേരളത്തെ പ്രളയം കവർന്നതോടെ തിരുവോണ ദിവസത്തെ ഉൾപ്പെടെ അവധി ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരു പരാതിയുമില്ലാതെ തന്നെ കടമയായി ജീവനക്കാരും അത് ഏറ്റെടുത്തു ഫലം എറണാകുളത്ത് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള സാധന സാമഗ്രികളുടെ സംഭരണ വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സജീവമായി ഇന്ന് നിലകൊണ്ടു കേരളം കണ്ട മഹാഗഡിതിയിൽ നിന്നും അതിനൊരു ഉയർത്തെഴുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജീവനക്കാർ എല്ലാവരും സ്വമനസ്സാളി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് താഴെക്കിടയിലുള്ള ജീവനക്കാർ മുതൽ തഹസിൽദാരും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർമാരുമെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുടെ നിര ഓണമെന്നത് മറന്ന് കേരളത്തിന്റെ പൊതുമനസ്സിനൊപ്പം നിന്നു നമ്മുടെ മുഴുവൻ റവന്യൂ ജീവനക്കാരും ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡ്യൂട്ടിയിലോ ഉണ്ട് അവിടൊപ്പം വോളന്റിയേഴ്സ് ഒക്കെ നാട്ടുകാരെല്ലാം നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ അവധിയില്ലാതെ ജോലിക്കെത്തിയപ്പോൾ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അവർക്കൊപ്പം കൂടി അതോടെ എറണാകുളത്തെ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവധി ദിനത്തിലും കൂടുതൽ സജീവമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടും റോഡിലെ ചെളി നീക്കം ചെയ്തും ജോയ്സ് ജോർജ് എം പിയുടെ തിരുവോണദിനം പ്രളയം ബാധിച്ച ചെറുതോണി ടൌണിലെ വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോയ്സ് ജോർജിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു അതിജീവനത്തിലുള്ള കരുത്ത് മലയാളികൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഓണാശംസകൾ നേർന്ന് രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും തിരുവോണദിനത്തിൽ പുന്നപ്രയിൽ പോകുന്ന പതിവ് തെറ്റിച്ച് വി എസ് അച്യുതാനന്ദനും ഓണാഘോഷം ഒഴിവാക്കി ട്വിറ്ററിൽ മലയാളത്തിലായിരുന്നു രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ ഓണാശംസ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെട്ട് ജീവിതം മെല്ലെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാകട്ടെ ഓണമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി ആശംസിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നേരിടേണ്ടി വന്ന എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഓണം നൽകട്ടെ എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ആശംസ കേരളത്തിനൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് രാജ്യം മുഴുവനുമുണ്ടെന്നും മോദി കേരളം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്നായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓണസന്ദേശം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഘട്ടമാണിത് മറ്റു ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവെച്ച് പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കണമെന്നും രാഹുൽ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു തിരുവോണ ദിനത്തിൽ പുന്നപ്രയിൽ പോകുന്ന പതിവ് ഇത്തവണ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ തെറ്റിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ
വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം ചോദ്യം ചെയ്ത് ബിനോയ് വിശ്വം എം പി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേരളത്തിലെ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകും മുൻപ് വിദേശ സഹായം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി യു എ ഇ സഹായം വിവാദമാക്കി ആഘോഷിച്ച സംഘപരിവാറുകാരുടെ അവസാനമാണിതെന്ന് തോമസ് ഐസക്കും പറഞ്ഞു കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് യു എ ഇ അടക്കമുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ടെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് സി പി ഐ എം പി ബിനോയ് വിശ്വത്തിന്റെ ഹർജി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ നിയമപ്രകാരം നാശനഷ്ടങ്ങൾ കണക്കാക്കിയ ശേഷമേ വിദേശ സഹായത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാവൂ നിലവിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്ക് ലഭ്യമായിട്ടില്ല അതിനാൽ വിദേശ സഹായം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനം നിയമവിരുദ്ധമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ദുരന്ത നിവാരണ പ്ലാൻ പ്രകാരം സ്വമേധയാ സന്നദ്ധത അറിയിക്കുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ സഹായം വാങ്ങുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് യു എ ഇ സഹായം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിച്ചവർ സംഘപരിവാറുകാർ ആണെന്നും ഇത് അവരുടെ അവസാനമാണെന്നും ധനമന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞു ഒരു രാജ്യം നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നൂറ് കോടി രൂപ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു തുക സംഭാവന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അത് വിവാദമാക്കി ആ രാജ്യത്തെ അപമാനിച്ച് അവരെന്തിനായി വഴക്കിലക്കപ്പെടുന്നത് നീ അങ്ങളായാലും ഞാനായാലും മാറി നിൽക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കൂടുതലൊന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനില്ല പക്ഷേ കേരള ജനത വരെ തിരിച്ചറിയും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു സംഘപരിവാർ പരിവേഷത്തെ കേരളം തിരിച്ചറിയും ഇത് അവരുടെ അവസാനമാണ് ബിനോയ് വിശ്വം നൽകിയ ഹർജി അടുത്തയാഴ്ച സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് എത്തിയേക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കേരളത്തിന് യു എ ഇ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രം തടസ്സം നിൽക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സഹായത്തുക സംബന്ധിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഭൂകമ്പ സമയത്ത് വിദേശ സഹായം ലഭിച്ചപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയെന്നും കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു തിരുവോണ ദിവസത്തിലും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിൽ മുഴുകി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് നിശാഗന്ധിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്റർ ഇന്നും സജീവമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വ്യോമസേന ഇരുപത് കോടി കൈമാറി ഓണദിനത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസും രാവിലെ മുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ഓഫീസിൽ സജീവമായി ഒപ്പം ഉദ്യോഗസ്ഥരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ കൈമാറാൻ നിരവധി പേർ നേരിട്ടെത്തി ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വ്യോമസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം നൽകി സദേൺ എയർ കമാൻഡ് ആൻഡ് എയർ മാർഷൽ ബി സുരേഷ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് തുക കൈമാറി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടലും ഏകോപനവുമാണ് രക്ഷാദൌത്യത്തെ സഹായിച്ചതെന്ന് എയർ മാർഷൽ ഇതിപ്പം റിലീഫ് കഴിഞ്ഞു റിലീഫ് ആദ്യം റെസ്ക്യൂ പിന്നെ റിലീഫ് പിന്നെ റീഹാബിലിറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ കുറെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം ഗുജറാത്ത് റവന്യൂ മന്ത്രി കൌശിക് പട്ടേൽ പത്ത് കോടിയും തമിഴ് സിനിമാ താരം രാഘവ ലോറൻസ് ഒരു കോടിയും നൽകി നിശാഗന്ധിയിലെ കളക്ഷൻ സെന്ററിൽ കുടുംബത്തോടെ ജനം ഇന്നും ഒഴുകിയെത്തി അവരുടെ ഓണാഘോഷവും ദുരിതബാധിതർക്കായി മാറ്റിവെച്ചു റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക സെല്ലും ഇന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ് കൊച്ചി അമൃത ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളി രത്നകുമാറിന് സർക്കാർ എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചികിത്സ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി രത്നകുമാറിനോട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു ആവശ്യമായ സഹായം നൽകാൻ എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആറാട്ടുപുഴ സ്വദേശിയായ രത്നകുമാർ ചെങ്ങന്നൂർ പാണ്ടനാട് വച്ചാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് പ്രളയത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടവരെ രക്ഷിക്കാൻ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നതിനിടയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞായിരുന്നു അപകടം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് സഹായഹസ്തവുമായി റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷൻ റിലയൻസ് ഫൌണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആലപ്പുഴ പറവൂരിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള അവശ്യ വസ്തുക്കൾ വിതരണം ചെയ്തു അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിതരണം മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹൃദയം തുറക്കാം വീട് തുറക്കാം കേരളത്തിൽ പ്രളയക്കെടുതിയിലായ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഡൽഹിയിലെ വീട് തുറന്നുകൊടുത്ത് ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ കുടുംബം ടാക്സി ഡ്രൈവറായിരുന്ന വിപിൻ ജോയിക്കും കുടുംബത്തിനുമാണ് ഡൽഹി സ്വദേശി ഡി എൻ ശർമ്മ സഹായഹസ്തവുമായി എത്തിയത് വിപിന് ജോലി ലഭ്
അപ്പൊ ഇത് ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് ആൾ എന്നെ വിളിച്ചു വിളിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് പ്രശ്നമാണോ പ്രശ്നമാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ ഇവിടെ എന്താ വെച്ച് ചെയ്ത് തരാൻ പോരെ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ വിളിക്കലേ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പുള്ളി എടുത്ത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നതുണ്ട് സാറേ പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നുമില്ല ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ പുള്ളി അക്കൗണ്ട് നമ്പർ മേടിച്ച് എനിക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ ഇട്ട് തന്നിട്ട് എന്നോട് തുടങ്ങി കയറി പോരെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ അവിടുന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി വൈകിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു ഡൽഹി അശോക് നഗറിലെ വീടിന്റെ താഴത്തെ നില വിപിനും കുടുംബത്തിനും വിട്ടു നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ബി എസ് സി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശർമ്മ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ എല്ലാം നഷ്ടമായ കുടുംബത്തിന് വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റവശ്യ വസ്തുക്കളും നൽകി വിപിന് ഡൽഹിയിൽ ജോലി ലഭ്യമാക്കാൻ സുഹൃത്തുക്കളെയും പരിചയക്കാരെയും സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇരു കുടുംബങ്ങളും ചെറിയ സദ്യവട്ടങ്ങളുമായി ഓണം ആഘോഷിച്ചു വിപിന്റെ ഹൃദ്രോഗിയായ അച്ഛൻ ആലുവയിൽ പെങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് ഡൽഹിയിൽ എന്തെങ്കിലും ജോലി ലഭ്യമാക്കാൻ ശർമ്മയ്ക്കൊപ്പം മലയാളികളുടെയും പിന്തുണ തേടുകയാണ് വിപിൻ ക്യാമറമാൻ ബിനു ബെയ്സിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള മഹാജലപ്രവാഹത്തെയും അതിജീവിച്ച് ചെറുതോണി ചപ്പാത്ത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിദഗ്ദ്ധർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ചപ്പാത്തിന് കേടുപാടുകൾ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി അനുബന്ധ റോഡ് ബലപ്പെടുത്തി അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചപ്പാത്തിലൂടെ വണ്ടിയോടി തുടങ്ങും ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണതോതിൽ വെള്ളമൊഴുക്ക് വിടും മുമ്പ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനാംഗം കനയ്യകുമാർ പിഞ്ചു ബാലന്റെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഈ പാലത്തിലൂടെയായിരുന്നു വൻമരങ്ങളും മണ്ണും പാറയുമെല്ലാം പിന്നീട് ഒരുപാട് ഒഴുകി ചപ്പാത്തിലൂടെ പുഴയോരത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും ബസ് സ്റ്റാൻഡും ഒഴുക്കിൽ നിശേഷം തകർന്നു എന്നാൽ ആഘാതങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടും ചപ്പാത്തിന്റെ ബലം ഒട്ടും ചോർന്നിട്ടില്ല അനുബന്ധ റോഡുകൾ നികത്തിയെടുത്ത ശേഷം അടുത്തയാഴ്ച ചപ്പാത്തിലൂടെ വണ്ടിയോടും ഈ ചപ്പാത്ത് ഇടുക്കി ഡാം പണിയുന്ന സമയത്ത് അതേ എഞ്ചിനീയർമാർ അന്നത്തെ സാങ്കേതിക വിദ്യ അനുസരിച്ച് പണിതിട്ടുള്ള സബ്മർജിംഗ് പാലമാണ് പാലത്തിന് ഒരു ബലക്ഷയവും ഇല്ലാന്നാണ് ഇപ്പോൾ എഞ്ചിനീയർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലെയും അപ്രോച്ച് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട് അത് താൽക്കാലികമായി കണക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇതിലൂടെയുള്ള ഒരു ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ദേശീയപാത നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അതിലുള്ള വഴിക്ക് അതിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള കണക്ടിവിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചതിനാൽ ഗാന്ധിനഗർ കോളനി അടക്കം ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് ഇടുക്കി പാതയിൽ യാത്രാവാഹനങ്ങളോടാത്തതിനാൽ ജനജീവിതവും ദുരിതത്തിലാണ് ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിനൊപ്പം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ ഈ ചപ്പാത്ത് വലിയ പ്രളയത്തെയും അതിജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പദ്ധതികൾ സമയബന്ധിതമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയാൽ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ ചപ്പാത്തിലൂടെ വീണ്ടും വാഹനമോടും ചെറുതോണിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ലിബിൻ കെമനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി രാജകുമാരിയിൽ അശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമ്മാണം ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു മലമുകളിൽ കൂടി നിർമ്മിക്കുന്ന റോഡിന്റെ ഇരുഭാഗത്തു നിന്നും കൂറ്റൻ കല്ലുകൾ താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതാണ് ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കല്ലുകൾ പതിച്ച് കൃഷിയിടങ്ങളടക്കം നശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി രാജകുമാരി പഞ്ചായത്തിലെ ബി ഡിവിഷൻ മലനിര സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് അടിയോളം ഉയരത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നിലവിൽ ബി ഡിവിഷനിൽ നിന്നും പെരിയ കനാലിലേക്കാണ് മലമുകളിൽ കൂടി പുതിയ റോഡ് നിർമ്മിക്കുന്നത് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂറ്റൻ കല്ലുകളും വൻമരങ്ങളും ഏതു നിമിഷവും താഴോട്ട് പതിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മാത്രവുമല്ല അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശക്തമായി പെയ്ത മഴയെ തുടർന്ന് മലയിടിച്ചിലുമുണ്ടായി കല്ലുകൾ താഴേക്ക് പതിച്ച് ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷിയിടങ്ങളാണ് ഇല്ലാതായത് അശാസ്ത്രീയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ഈ പുതിയ റോഡിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പത്തിരുപത് പത്തുമുപ്പത് ഏക്കറോളം ഏലകൃഷി നശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കും മേലെ കരിനിരൽ വീർത്തുന്നതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് വീടുകളിലേക്ക് മണ്ണുകൾ കയറുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ഈ ഗ്രാമം തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്നതിനും ഈ ഒരു റോഡ് കാരണമാവും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ള റോഡ് നിർമ്മാണം സമീപത്തെ വൻകിട കമ്പനിയെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ആരോപണവും നാട്ടുകാർ മുൻപോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നുവന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വനം വകുപ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർത്തിവയ്ക്കുന്നതിന് ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു
തൃശൂരിലെ സ്വകാര്യ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ബന്ധുവിന്റെ വിവാഹത്തിന് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതറിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട്ടെ ഡി ആർ ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ രഹസ്യ നീക്കത്തിലൂടെയാണ് അറസ്റ്റ് ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസുള്ള അബുൽ ഐസ് ദുബായിൽ നിന്ന് കാഠ്മണ്ഡു എയർപോർട്ടിലെത്തി റോഡ് മാർഗമാണ് നാട്ടിലെത്തിയതെന്ന് ഡി ആർ ഐ അറിയിച്ചു കൊടുവള്ളി സ്വദേശിയായ അബുൽ ഐസ് കാഠ്മണ്ഡു വഴി മുമ്പും കേരളത്തിലെത്തിയിരുന്നു പോലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും അന്നൊന്നും അറസ്റ്റ് നടന്നിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാർ വഴി കരിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനത്താവളം വഴി സ്വർണം കടത്തുന്ന സംഘത്തെക്കുറിച്ച് ഡി ആർ ഐക്ക് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് എയർ ഹോസ്റ്റസുമാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പലരും അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും പ്രധാന പ്രതിയായിരുന്ന അബുൽ ഐസ് ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾക്കെതിരെ കൊഫെ പോസ്റ്റ് ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘത്തിന്റെ ദുബായിലെ ഏജന്റുമാരിൽ പ്രധാനിയായ അബുൽ ഐസിന്റെ അറസ്റ്റോടെ കള്ളക്കടത്ത് സംഘത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനാകുമെന്നാണ് ഡി ആർ ഐ പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ യാത്ര നടത്തിയ മിനി കൂപ്പർ കാറിന്റെ ഉടമ കാരാട്ട് ഫൈസൽ ഇതേ കേസിലെ പ്രതിയാണ് കുന്ദമംഗലം എം എൽ എ പി ടി റഹീം ദുബായിൽ പ്രതികൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഫോട്ടോ പുറത്തുവന്നതും വിവാദമായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം മേലാറ്റൂരിൽ നിന്നും കാണാതായ കുട്ടിയെ പുഴയിൽ തള്ളിയിട്ട പിതൃ സഹോദരനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എടയാറ്റൂർ മങ്കരത്തോടി അബ്ദുൾ സലാമിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷഹീനെയാണ് ആനക്കയം പാലത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ടത് ഷഹീനു വെഡ്ഡി പുഴയിൽ തെരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലമുണ്ടായില്ല കഴിഞ്ഞ പതിമൂന്നിനാണ് സ്കൂളിൽ പോയ ഷഹീനെ കാണാതാകുന്നത് പിതാവിന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് ആണ് കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതെന്ന് പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്നുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ആനക്കയം മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇയാളും കുട്ടിയും ബൈക്കിൽ പോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചതോടെയാണ് കേസിൽ വഴിത്തിരിവുണ്ടായത് സഹോദരനിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യത്തിലേക്ക് ഇയാളെ നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി എന്നാൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലുൾപ്പെടെ കുട്ടിയുടെ തിരോധാനം പ്രചരിച്ചതോടെ ഇയാൾ പതിമൂന്നിന് രാത്രിയിൽ ആനക്കയം പാലത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ പുഴയിൽ തള്ളുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ആനക്കയം മുതൽ പരപ്പനങ്ങാടി വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ് പ്രതിനെ പിടിച്ചതും പ്രതിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ നട്ടു എന്നൊക്കെ നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നാട്ടുകാരും പരപ്പേഴ്സും പോലീസുകാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ നാട്ടുകാരെല്ലാവരും ഇറങ്ങി കാട്ടുകാരെ ഇരുമ്പ് വരെ ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പരപ്പനങ്ങാടി വരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശം പതിനാറിന് ശേഷം കടലുണ്ടി പുഴ കരകവിഞ്ഞ് ഒഴുകിയിരുന്നു മൃതദേഹം ലഭ്യമാകാനുള്ള സാധ്യത വിരളമാണെന്നാണ് തിരച്ചിലിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മലപ്പുറം